நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் என்று சொல்கின்றார்கள் இந்த ஐந்து பூதங்களும் தன்னுடைய நிலையிலே திரிந்தால் இந்த உலகம் அழிந்துவிடும் என்பது நம்முடைய சமய உண்மையாக இருக்கின்றது அது தன்னுடைய ஏதோ வித ஒன்றானது ஐந்து பூதங்கள் என்று சொல்கின்ற ஒன்றானது தன்னுடைய நிலையிலே திரிந்து விட்டால் உலகமானது பல இடர்களையெல்லாம் சந்திக்கும் என்பது நாம் தினம்தோறும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் சமீபமாக ஒரு ஒரு மாதமாக உங்களுக்கெல்லாம் செய்தித்தாள்களிலே ஊடகங்களிலே பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற ஒன்று சுனாமி என்கின்ற செய்தி இந்தோனேஷியாவில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற நிலநடுக்கத்தையெல்லாம் நாம் பார்த்து கொண்டிருப்போம் அங்கு ஏற்பட்ட அந்த நிலநடுக்கமானது குறிப்பிட்ட அளவிற்கு மேலே ஏற்படுகின்ற பொழுது சுனாமியாக கடல் கொந்து அளித்து பெரும் பேரழிவை ஏற்படுத்தி விடுகின்றது அந்த இடத்திலே பேர் அழிவு மட்டுமல்ல இப்பொழுது அங்கு அந்த எரிமலை கசிவும் ஏற்பட்டு அங்கு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் மடிந்து கொண்டிருக்கின்ற சூழ்நிலையை நாம் பார்த்தோம் ஆகவே இந்த போதங்கள் ஐந்தும் நன்றாக இயங்கினால் மட்டும்தான் உலகம் சிறப்பாக இயங்கும் அடிக்கடி என்னுடைய பேராசிரியர் சொல்லுவார்கள் நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கின்ற நமக்கு ஓய்வு வேண்டும் என்று நாம் ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுகின்றோம் காலையில் இருந்து பணி செய்கின்றோம் என்று ஓய்வு எடுத்து கொள்ளுகின்றோம் இந்த ஐந்து பூதங்களிலே உலகம் சுற சுற்றி கொண்டிருக்கின்றது அது நினைத்தால் ஒரு நிமிடம் நானும் ஓய்வு எடுத்துக்கொள்கின்றேன் என்று நினைத்தால் இந்த உலகத்து பிரபஞ்சத்திலே இருக்கின்ற உயிர்களெல்லாம் இந்த பூமியை விட்டு வெகு வேகமாக வெளியிலே சென்றுவிடும் என்று சொல்லுவார் ஆக இயங்குகின்ற இயக்கமானது சரியாக இரு இருக்க வேண்டும் நம்முடைய இறைவனை சொல்லுகின்ற பொழுது நடராஜ பெருமானாக சொல்லுகின்றவர் எப்பொழுதும் ஆடிக்கொண்டே இருக்கின்றார் இந்த உலகத்தினுடைய தத்துவத்தை சொல்லுகின்ற பொழுது ஆடிக்கொண்டே இருக்கின்றார் தன்னுடைய ஆட்டத்தை நிறுத்திவிட்டால் அந்த பூமியானது உலகம் அழிந்துவிடும் என்கின்ற தத்துவத்திலே சொல்லுவார் அம்பலத்து ஆடுவான் என்று அதனுடைய சிறப்பை சேர்க்கிறார் பெருமான் சொல்லுவார் பூமியினுடைய சிறப்பை பாடுகின்ற பொழுது நம்முடைய அருளாளர்கள் வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி ஊனாகி உயிராகி இந்த நிலத்தை சிந்தித்திருக்கின்றார்கள் வெறும் இறைவனை மட்டும் கற்பனையாக பாடவில்லை இந்த பூதங்களினுடைய சிறப்பை எண்ணி பாடு பார்க்கின்ற பொழுது அந்த தி கோயிலை கூட பஞ்ச பஞ்சபூத தலங்களாக சொல்லுகின்ற சிதம்பரத்தையும் திருவண்ணாமலையும் திருவானைக்காவையும் சொல்லுகின்ற பொழுது பஞ்சபூத தலங்களிலே ஒன்றாக இருக்கின்றது என்று அதை காற்றுக்கும் ஆகாயத்திற்கும் நெருப்பிற்கும் உரிய தலங்களாக அதையெல்லாம் போற்றுகின்றார் ஆகவே இந்த உலகம் இயங்க வேண்டும் என்றால் அந்த ஐந்தும் தன்னுடைய நிலையிலே சரியாக இருக்க வேண்டும் மனிதனிடத்திலேயும் கூட உள்ளே நம் உடம்பிலே இருக்கின்ற அந்த ஐந்து பூதங்கள் காற்று நன்றாக இருக்க வேண்டும் காற்று குறைந்தாலும் நம்முடைய உடம்பு குளிர்ச்சி அடைந்துவிடும் நெருப்பு அதிகரித்தாலும் காய்ச்சலாக போய்விடுகின்றது தண்ணீர் குறைந்தாலும் கூட வெப்பம் குறைந்து விட்டது என்று நாம் பார்க்கின்றோம் தண்ணீர் உடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவார் ஆகவே இந்த உலகத்திலே இருக்கின்ற இயக்கங்கள் சரியாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய நியதியாக இருக்கின்றது அந்த நியதியினுடைய சிறப்பை போற்றுகின்ற வகையிலே ஐயா அவர்கள் துணைவேந்தர் ஐயா சுரி குறிப்பிட்டது போல இந்த பூமியினை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது ஏதோ இந்த பூமியிலே இருக்கின்றோம் என்கின்ற சிந்தனை மட்டும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றதும் அந்த இயற்கையை நாம் எவ்வளவெல்லாம் அழித்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்று பார்க்கின்றோம் இரண்டு மூணு நாட்களாக நாம் செய்தித்தாள்களிலே பார்க்கின்ற பொழுது வடகிழக்கு பருவமழை தோன்றுவதற்குரிய காலமாக இருந்தது ஆனால் இரண்டு பெரும் புயல்கள் தோன்றியதன் காரணமாக கால சூழ்நிலையின் காரணமாக புயல் அந்த தட்பவெட்ப நிலையிலே மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது உரிய காலத்திலே பருவ காலத்திலே இந்த பருவமழை பெய்யாமல் போனதற்கு காரணம் இரண்டு புயல்கள் இப்பொழுது தோன்றியதன் காரணமாக அந்த பருவமழை தவறிவிட்டது என்று மீண்டும் ஒரு சில நாட்கள் ஆகும் என்று சொல்கின்றார் இப்போ உலக நாடுகள் எல்லாம் இன்று அடிக்கடி சந்தித்து பேசுவது இதுபோல் இருக்கின்ற வரலாற்று ஆசிரியர்களை புவியியல் ஆசிரியர்கள் எல்லாம் அழைத்து இந்த உலகத்திலே இப்பொழுது மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இயக்க இயற்கையில இருந்து நாம் எல்லாம் இயற்கையை மீறிவிட்டோம் இயற்கை கொடுத்திருக்கின்ற கொடையிலே இருந்து நாம் அதிகமாகவே எடுத்து விட்டோம் ஐயா அவர் சொன்னது போல் இயற்கையில இருந்து பலதை எடுத்ததன் காரணமாக இன்று பருவமழை எல்லாம் மாறி மழை காலத்திலே வெயில் வடிக்கின்றது வெயில் காலத்திலே மழை இருக்கின்றது ஆகவே இந்த இயற்கையில இருந்து நாம் எல்லாம் இன்று தவறிக்கொண்டிருக்கின்றோம் அடுத்த தலைமுறை இதை பெரும் இழப்பாக இருக்கும் என்று சொல்லி இருக்கின்றார் சென்ற ஓரிரு வாரங்களுக்கு முன்பு அழகான ஒரு கட்டுரையை இயற்கை ஆர்வலர் எழு எழுதியிருந்தார் சித்திரை மாதத்திலே வெயில் காலத்திலே தான் அந்த கொன்றை மலர்கள்லாம் பூக்கும் தலைகளெல்லாம் விழுந்து இந்த மரத்திலே கொன்றை மலர்களெல்லாம் பூக்கும் 
ஆனால் இந்த சமீப காலமாக பார்த்தால் இந்த இரண்டு மூன்று மாதங்களாக பார்த்தால் புரட்டாசி மாதத்தில் ஆவணி மாதத்திலே புரட்டாசி மாதத்திலே கொன்றை மலர்கள்லாம் பூர்த்து கொண்டிருக்கின்றது இயற்கையினுடைய பெரும் மாற்றமாக இருக்கின்றது இந்த புவியிலே வெப்பமானது அதிகரித்திருப்பதற்கு அது காரணமாக நம்மால் உணர முடிகின்றது என்று அழகாக எழுதியிருந்தார் நேற்று கூட அழகான ஒரு கட்டுரை ஒரு தலையங்கத்திலே இந்துலே வந்திருந்தது கடந்த ஒரு இருபது நாட்களிலே ஒரு இருபது முப்பது புலிகள் கீர் சரணாலயத்திலே அழிக்க அழிந்து விட்டது என்று ஒரு கணக்கீடு சொல்கின்றார்கள் இந்த அந்த புலி அழிந்து விட்டால் இயற்கை தன்மையினுடைய தன்மை மாறிவிடும் என்கின்ற கருத்தை சொல்லியிருந்தார் இயற்கையிலே எல்லாம் சரிசமமாக இருப்பதற்குத்தான் பல படைப்புகள் இருக்கின்றன இந்த படைப்புகளிலே ஒவ்வொன்றும் தன்னுடைய நிலையிலே இருந்து திரிந்து விட்டால் இயற்கையானது அழிந்துவிடும் நாம் இந்த இல்லை 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 என்றால் என்று நினைத்து கொண்டிருப்போம் புலிகள் குறைந்தால் மான்கள் அதிகரிக்கும் மான்கள் அதிகரித்தால் இயற்கையிலே இருக்கின்ற உணவுகளையெல்லாம் அது அழித்துவிடும் ஆகவே இயற்கையினுடைய சமநிலை சரியாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த பூமியான பூமியிலே நாம் மனிதன் வாழ முடியும் சமீபத்திலே அழகான ஒரு இது போல இருக்கின்ற ஒரு நல்ல கட்டுரையை வாசிப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது தென் அமெரிக்காவிலே ஒரு பகுதியிலே அந்த தேனீக்கள் வாழ்வது குறைந்து விட்டது தேனீக்கள் வாழ்வது குறைந்தால் மனித இனம் ஒரு ஆறு மாதம் தேனீக்கள் உலகத்திலே இருந்து அழிந்து விட்டால் மனிதன் அழிந்து விடுவான் என்கின்ற கருத்தை சொல்லி ஆறே மாதத்திலே தேனீக்கள் முழுவதும் உலகத்திலே இருக்கின்ற தேனீக்கள் அழிந்து விட்டால் இந்த பூமியிலே மனிதன் வாழ்கின்ற தன்மையிலே இருந்து முழுமையாக அழிந்து விடுவான் என்கின்ற கருத்தை சொல்லி இருக்கின்றார் தென் அமெரிக்கா பகுதியிலே ஒரு பகுதியிலே அதிகமாக இந்த மரங்களுக்கும் செடிகளுக்கும் இயற்கையான மருந்துகளை எல்லாம் அடித்து கொண்டிருக்கின்றார் அதன் காரணமாக தேனீக்கள் எல்லாம் தேனீ தேனீரை செய்வதற்காக சென்ற தேனீக்கள் வழி தெரியாமல் தடுமாறி பல இடங்களுக்கு சென்று விட்டதும் அந்த இடங்களிலே உரிய காலத்திலே பருவமழை பொய்ய பொய்க்கவில்லை மரங்கள் பூக்கவில்லை காய்கள் காய்க்கவில்லை இயற்கை தன்மை அழிந்து விட்டதும் அந்த இடம் இப்பொழுது பாலைவனமாக மாறி வருகின்றோம் ஆகவே நாம் இயற்கையோடு இருக்கின்ற நாம் இந்த இயற்கையிலே இருக்கின்ற மரம் செடி கொடிகளையும் பறவைகளையும் மற்ற உயிரினங்களையும் காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் உரியது என்பதை வரலாற்று பூர்வமாக அழகாக சொல்லி இருக்கின்றார் நம்முடைய வழிபாட்டிலே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் வெறும் இறை வழிபாடு மட்டுமல்ல இறை வழிபாட்டோடு நம்முடைய கோயில்களில் என்ன சொல்கின்றார்கள் தள மரங்கள் அந்த அந்த தளங்களுக்குரிய மரங்களை அந்த இடத்திலே பாதுகாக்க வேண்டும் நீர்நிலைகளை அமைத்தார்கள் அரச மரங்களை இடத்திலே இறைவனை வைத்து சும்மா மரத்தை வச்சு தண்ணி ஊற்றணும் யாரும் விட ஊற்ற மாட்டாங்க ஒரு பிள்ளையாரை வைத்து அரச மரத்திற்கு தண்ணீர் விட வேண்டும் ஒவ்வொரு திருக்கோயிலுக்கும் ஒரு மரங்களை தள விருச்சங்களாக வைத்தார் அரச மரம் ஆழமரத்தினுடைய அடியிலே சிவபெருமான் வீற்றிருப்பதாக தவம் ஏற்றுவதாக சொன்னார்கள் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் மருதமலை என்கின்ற பெயர் மருத மரம் இருந்ததன் காரணமாக மருதமலையாக போற்றப்படுகின்றது குருந்த மரம் குருந்த மரத்திற்கு அடியிலே குருந்த மரம் இருந்ததனால் குருந்த குருந்தாச்சல மலையாக போற்றப்படுகின்றது இறைவனும் கூட ஆவடியார் கோயிலில் குருந்த மரத்து அடியிலே இருந்து உபதேசம் சொன்னதாக நமக்கு வரலாறு சொல்கின்றது கொன்றை மலரும் அத்தி அத்தியும் இப்படி பல்வேறு மரங்களை எல்லாம் நாம் இயற்கை சார்ந்த மரங்களோடு மனித வாழ்க்கை இருந்ததை நமக்கு காட்டுகின்றார் எப்பொழுது மரங்கள் அழிக்கப்படுகின்றதோ குறைகின்றதோ அந்த இடத்திலே மலை குறைகின்றது உயிரினங்கள் குறைகின்றது இயற்கை தன்மை தன்னுடைய சமநிலையிலே இருந்து வேறுபடுகின்றது சமநிலையிலே இருந்து ஒன்று வருவதற்கு நம்முடைய முன்னோர்கள் சிந்தித்திருக்கின்றார் ஆகவே என்ன செய்தார்கள் இறைவனை படைத்தார்கள் இறைவனுக்கு அருகிலே ஒரு நல்ல மரத்தை அந்த இடத்திலே சொல்லுகின்றார்கள் அதற்கு அருகிலே நம்முடைய பறவைகளையும் விலங்குகளையும் அதனோடு இணைத்திருக்கின்றார் பசு மாடுகளையும் சரி ஆடு மாடாக இருந்தாலும் சரி பாம்பாக இருந்தாலும் சரி மயிலாக இருந்தாலும் சரி கோழியாக இருந்தாலும் சேவலாக இப்படி பல்வேறு உயிரினங்கள் இறைவனோடு நமக்கு பாதுகாத்திருக்கின்றார் அந்த இறை அந்த உயிரினங்கள் குறைந்தால் மற்ற உயிரினங்கள் அதிகரித்துவிடும் சமீபத்திலையும் கூட சொன்னாங்க மயில்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகரித்திருக்கின்றது இதற்கு என்ன காரணம் இப்படியே விட்டுவிட்டால் நம்முடைய தானியங்களை எல்லாம் அழித்து விடுகின்றது என்று சொன்ன பொழுது அதற்கு அழகாக ஒரு கட்டுரையிலே குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் நாம் நரிகளை கொன்றுவிட்டோம் நரிகளுடைய எண்ணிக்கை குறைந்து விட்டது நரிகள் இருக்கின்ற பொழுது இயற்கையாக நரி என்ன செய்யும் மயில்கள் இடுகின்ற முட்டையை உண்டுபடும் அதன் காரணமாக மயிலினுடைய எண்ணிக்கை சமநிலையிலே இருந்தது 
எப்பொழுது நரிகள் குறைந்து விட்டதோ நரிகள் குறைந்ததன் காரணமாக மயில்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகரித்து விட்டது என்று இப்படி சமநிலையில் இருந்து நம்முடைய வாழ்க்கை தடுமாறுகின்றது இப்பொழுதும் கூட நமக்கு கடந்த இரண்டு மூன்று மாதங்களாக காவிரியிலே க கடுமையான வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது முக்கும்பிலே இருக்கின்ற அந்த அணையானது ஏன் உடைந்தது என்று ஆராய்ச்சியாளர்களும் சொல்லுகின்ற பொழுது மேல இருக்கின்ற பெரும் பெரும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது சொல்கின்றார்கள் எவ்வளவு கண்ணடி தண்ணீர் வந்தாலும் சரி இப்பொழுது இரண்டரை லட்சம் மூன்றரை லட்சம் கண்ணடி தண்ணீர் வந்தது அதனால் அந்த அணை உடைந்து விட்டது என்று சொல்கின்றார் அது தவறு என்று சொல்கின்றார்கள் அது உடைந்ததற்கு காரணம் அங்கே அதிகமான அளவிலே மணல்களை எல்லாம் அள்ளியதன் காரணமாக நிலப்பரப்பிலே அந்த தண்ணீரானது கீழே இறங்காமல் நேராக ஆற்றிலே ஓடியது எவ் அதிகமான மணலை நாம் ஆற்றிலே இருந்து எடுத்து விட்டோம் ஆற்றிலே மணல் இருந்தால் தண்ணீர் ஓடுகின்ற பொழுது நிலத்தடியிலே நீர் மட்டம் அதிகரிக்கும் நீர் மட்டம் அதிகரிக்கின்ற பொழுது இதில் ஏற்படுகின்ற இயற்கை சீற்றங்கள் குறையும் என்பதை நமக்கு சொல்லி இருக்கின்றார் ஆகவே தான் மரங்கள் அதிகமாக மலைகளிலே இருக்கின்ற பொழுது அந்த வேர்களெல்லாம் தண்ணீரை மேலே இருந்து பெய்கின்ற பொழுது சமநிலையிலே வைத்திருக்கு கேரளாவில் சொல்கிற போது கூட அழகான ஒரு நமக்கு இந்த படங்கள்லாம் வந்தது இணையதளத்திலே பார்க்கின்ற பொழுது இவ்வளவு வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதே கேரளாவில் இவ்வளவு தண்ணீர் வந்ததை என்று சொன்னுகின்ற பொழுது அவர்களெல்லாம் இயற்கையாக இருக்கின்ற மரங்களை அழித்து விட்டு ரப்பர் மரங்களையும் டீ எஸ்டேட்டையும் வைத்ததன் காரணமாக அந்த மலையிலே மழை நீர் பெய்கின்ற தண்ணீரை அது சேமிக்காமல் உடனடியாக அது கீழே விட்டு வெள்ளப்பெருக்காக போனது நம்முடைய பகுதியிலே இருக்கின்ற நாணல் நாணலும் கற்றாலை போன்றது இதுபோல் இருக்கின்ற இயற்கையாக இருக்கின்ற அந்த வளர்க்கின்ற பொழுதும் மழை பெய்கின்ற பொழுது தண்ணீரை அதை சேமித்து வைத்து அது சிறிது சிறிதாக நமக்கு மலையிலே இருந்து அருவியாக வரும் அதையெல்லாம் இயற்கையை நாம் அழித்ததன் காரணமாகத்தான் அந்த இயற்கையானது நம்மை அழித்து கொண்டு இருக்கின்றது என்கின்ற அழகாக இது போல இருக்கின்ற நல்ல நூல்கள் மூலமாக அறிய முடிகின்றது அதைத்தான் நம்முடைய அண்ணா அவர்கள் தன்னுடைய ஓய்வு காலமானது வெறும் பொழுதுபோக்காக இல்லாமல் இந்த இயற்கை பற்றி சிந்தனையை நாம் எல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் வெறும் இந்திய ஆட்சி பணிகளுக்கு மட்டுமல்ல குழந்தைகளும் கூட இந்த இயற்கை பற்றிய அறிவுகளை எல்லாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற பெரும் சிந்தனையோடு பல்வேறு பணிகளுக்கு இடையில் இப்பொழுது நான்கு ஐந்தாவது நூல்களை அவர்கள் வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள் இது இந்த சமுதாயத்திற்கு அடுத்த தலைமுறைக்கு பயனுடையதாக இருக்கின்றது இயற்கையிலே சொல்கின்ற பொழுது எங்கு பனை மரங்கள் அதிகமாக இருக்கின்றது அங்கு அதிகமான மழைப்பொழிவு இருக்கும் இயற்கையிலே வறட்சி என்பது இருக்காது என்று சொல்கின்றார் அதிகமான பனை மரங்கள் எடுக்கின்ற இடத்திலே ஒரு ஐநூறு அடியிலே தண்ணீர் இருக்கும் என்பதை நம்முடைய முன்னோர்கள் கண்டறிக்கின்றார் அங்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல சிந்தனையை நாம் உள்வாங்கிக் கொள்வதற்கு அழகான நான்கு நூட்களை பெரும் பெரும் அரசு பணியிலே இருக்கின்ற பெரும் அன்பர்களெல்லாம் இங்கு வந்து இந்த நூல்களை வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள் அண்ணாவனுடைய நல்ல முயற்சிக்கு அவருக்கு துணையாக நம்முடைய பேராசிரியர் காமராஜர் அவர்களும் துணையாக இருந்ததை வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள் அண்ணாவனுடைய நல் பணி தொடர வேண்டும் இதன் மூலமாக பல நேர்மையான இந்திய ஆட்சி பணியாளர்கள் இந்த நாட்டிலே உருவாக வேண்டும் அதன் மூலமாக உலகத்திற்கெல்லாம் ஒரு நல் அரசாக இந்தியா உருவெடுப்பதற்கு அது துணையாக இருக்கும் என்று இந்த நேரத்தை சொல்லி வாழ்த்துக்களை சொல்லி நிறைவு செய்கின்றோம்